Evet hepinize merhabalar. Bu kanal için çok özel videolardan bir tanesini çekmek üzere bu kaydı başlattım. Antonov'a gidiyorum arkadaşlar. Ukrayna'dayım. Kiev'deyim. Ukrayna'nın başkenti ve Antonov'un merkezi de burada. Kendi havalimanları falan var böyle. Ve biliyorsunuz her zaman bu kanalda sizlere çok özel içerikler üretmeye gayret ediyorum elimden geldiğince. İşte bu da o içeriklerin arasında ilk beşe girer bence. Neler göreceksem sizlere elimden geldiğince aktarmaya çalışacağım. E, bu arada eğer Instagram kullanıyorsanız arkadaşlar bu gibi videoların sahne arkası görüntülerini vesaire oradan paylaşıyorum ara sıra. Orayı da takip ederseniz bunları kaçırmamış olursunuz. Bir de bir ufak ricam daha olacak. Çok konuştum biliyorum videoyu başlamadan. Eğer kanala abone değilseniz arkadaşlar ve videolar hoşunuza gidiyorsa lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Çok uzattım videoya giriyorum. Antonov'la karşınızdayım. Arkadaşlar şimdi üretim hattına geldik ve yanımda Mr. Alexander var. Üretim direktörü, production manager. Mr. Oksana e, bir tercüman vasıtasıyla konuşacağız. E, Mr. Alexander, what are you doing here? В, в этом цехе, это цех называется цех окончательной сборки самолётов. Делаем окончательную сборку самолётов. С этого цеха самолёт выкатывается уже непосредственно на наземные и лётные испытания. Okay, you are making brand new aircraft now and Which aircraft, which models you are making here? В настоящее время в этом цехе делаем доработку прототипа Зелия 178 номер 001. Вы его видите вот справа. You can see it on the right. Этот самолет был впервые произведен в модификации Ан 178 в 2015 году. В этой модификации проходил летное испытание с целью получения сертификата. Но когда объявился заказчик у нас, сейчас заказчик Министерства обороны Украины, он выдвинул дополнительные требования к самолету. Первое самое важное требование было отсутствие комплектующих изделий российского производства. Второе, такие технические дополнительные требования, как возможность десантирования парашютистов 4 потока, значит, введение дополнительного аварийного выхода и введение верхнего погрузочного устройства. Это одни из крупных требований, которые были предъявлены к новой модификации самолета. Поэтому сейчас мы делаем параллельно две работы сразу. Значит, первое, выполняем доработку нашего летного прототипа 178-001. В первую очередь подверглась, подвергся изменениям каркас фюзеляжа, как вы видите. Легко увидеть по самолету. Самолет весь окрашен в серый цвет, а местами в резке желтого цвета. Шасси на этот самолет делает Южмаж Днепропетровск. По электрике у нас сильно задействован завод Алтава. Замена соединителей российских на украинские. Что важно, на этом самолете впервые будет установлена система штурвального управления полностью украинского производства. На этот самолет не слышал, что какие-то турецкие поставщики участвовали в этой программе. Antonov has got strong know-how. Antonov thinking or will make some civilian airplane, big one, like Airbus 350 or 777 or something like this. Как я хочу сказать, традиционно фирма Antonov с первого дня своего существования в первую очередь специализировалась именно на транспортных самолетах. Именно в нише транспортных самолетов Антонов одна из наилучших в мире. В мире. Специалисты э, лучше знают, как правильно проектировать именно транспортные самолеты. So Это у нас лучше получается. Э, в новейшей истории фирмы Антонов тоже есть примеры э, разработки и производства пассажирских самолетов. Например, Ан-148, Ан-158. Antonov airplanes, aircrafts are flying all around the world. Uh, so all planes also working and flying in safe. How it is working or one Antonov can fly how many years? With, of course, all cares and repairs. Хочу сказать на примере Ан-2. Ан-2 в процессе производства и эксплуатации добились неограниченного срока эксплуатации. Так называемая эксплуатация по состоянию. Самолет Ан-22, Антей, вот, продлили до 50 лет. Ан-12 до 70. Сейчас у нас эксплуатируются Русланы. Изначально базовый ресурс был 20 лет. Есть самолеты, которые имеют срок эксплуатации 30 и выше лет. 
И я уверен, что будут продлены ресурсы до 50 как минимум, а то и больше. Ну, тоже хотел бы сказать, что все вот эти вот продления ресурсов, они проводятся под неусыпным контролем наших же специалистов как разработчиков. You are making so quality works here with your team. How many workers for this part and for production? Ну, смотрите, вообще на производстве задействовано 3000 человек. Это вместе взятых. Это вместе рабочих и инженерно-технических работников. It's both workers and engineers. Если говорить конкретно о сборке, о сборке, ну, сборщиков так порядка 300 человек получится. Это первый самолет Ан-178 серийный, который мы делаем по заказу Министерства обороны Украины. Если вы обратите внимание, сейчас самолет находится на колесах, на колесах. You will see the aircraft is installed on the wheels. You see, it's yeah. with wheels. Хвостовое оперение пока не установлено, оно сейчас тоже в производстве находится. The... Вместо него тоже установлен э, массовый макет. Э, вместо вспомогательной силовой установки тоже установлен макет. И вместо двигателей установлены тоже макеты. And uh, the engines are made for mock-up as well. Для чего это делается? Для того, чтобы сымитировать Полную э, массу самолета установлено, установлено на колеса для того, чтобы выполнять регулировку дверей, а самое главное грузолюка, агрегатов грузолюка. Идемте. А что это за элемент? Вот этот? Идемте поближе, я расскажу. А -а -а. Если эта машина 178-007, первая серийная, This aircraft is uh, Antonov 178007. It's a, a serial aircraft so for the Ministry of Defense of Ukraine. Стапель общей сборки фюзеляжа. Обратите внимание, написано Ан-178 номер 008. So, yes, this is this is the next aircraft. You'll be the next after that. Давайте зайдем внутрь. We can go inside. Burda uçağın iskeletini oluşturuyorlarmış arkadaşlar ve Burada yaptıktan sonra diğer tarafa geçiyor ve uçak üretilmeye devam ediyor. Her parçayı burada yapıyorlarmış. Вы видите, что мы уже начали закладывать панели. Начали мы с отсека F3. Он он собирается именно в этом стапеле. Это хвостовой отсек. We started from the tail unit. Why? Насовой отсек. Почему почему с хвостового начали? Потому что именно хвостовой отсек собирается в этом стапеле. F1 насовая часть собирается в своем отдельном стапеле. Отсек еще в другом приспособлении. Вот когда оно все соберется, F1 соберется, силовой пол соберется, оно все свозится сюда, устанавливается вот на эти фиксаторы, вот на эти. Вот. И окончательная сборка фюзеляжа уже проводится в этом стапеле. Ну мы еще поедем... В другой цех я покажу приспособление все сборочное. We will go to the other shop and Mr. Alexander will show all other um, assembling devices. Okay. Evet, şimdi arkadaşlar Antonov'un üretim hangarlarından bir tanesinde ki turumuz bitti ve diğer hangarlara doğru devam ediyoruz. Yani umuyorum izlerken eğleniyorsunuzdur. Ben açıkçası çok eğleniyorum arkadaşlar. Ee, Иншаллах, камералара я сюда, я не буду. Самое главное двигатель украинского производства, Моторсич, в Запорожье было. В Запорожье. Engines also Ukrainian, all parts. Да, yeah. all parts. Mm -hmm. uh, но есть один момент, да. Old aircraft using same engine, old French. Uh, старые самолеты тоже используют это? Имеется в виду Ан-178 или вообще все? Do you mean Antonov 178 or... Uh, 178, 58, 48, because it is brand new. Такие двигатели только немножко отличаются модификациями. Uh, the same engine, but uh, some other same modification. Brand. Same brand. Yes. Ah, so I see. I didn't know. Şimdi diğer bir hangara geldik arkadaşlar. Burada bütün parçaları da burada üretiyorlarmış. Ben zannediyorum ki yani başka yerlerde üretiliyor ve buraya e, diğer taraflardan getirilip burada montaj yapılıyor ama hayır. Gördüğünüz gibi bütün parçaları burada. Üretiyorlar, burada birleştiriyorlar. Burada dünyanın en büyük kargo uçağı e, Miria'nın Antonov 225 bir kardeşi var arkadaşlar. Henüz tamamlanmamış. Hatta bunu bizim bizle beraber tamamlamayı falan düşünüyorlardı geçtiğimiz aylarda böyle bir şeyler konuşuluyordu ama 
E, ne oldu ne bitti en son yarım kaldı ve gördüğüm kadarıyla da henüz tamamlanmış durumda değil. Antonov 225 Miria'nın kardeşi. What is the name of this aircraft? Maria. Maria. Yani bu, e, it is also Maria. Okay. Maria number two. What do you think about this frame? We hear. В свое время при при совет во времена Советского Союза самолет проектировался и создавался с целью реализации программы многоразовых космических кораблей «Буран». Первую «Марию» построили в 1988 году, и она участвовала в этой программе, даже сделала несколько полетов на спине, перевозя «Буран». В это время вторая «Мария» строилась в цехах АНТК «Антонов». Но в 1991 году Советский Союз распался, вот, и программа оказалась закрыта. То есть э, э, первая Мария э, осталась без работы, ее поставили на прикол в Гастомеле на наше летное испытательное so базе. Well. Ну а вторую Марию прекратили. Первая Мария простояла 10 лет без работы в Гастомеле. С нее снимали запчасти для того, чтобы обеспечить э, полеты самолетов Руслан, потому что многие запчасти они абсолютно одинаковые, взаимозаменяемые. Но в 2000 году тогдашний генеральный конструктор Петр Васильевич Балабуев принял решение восстановить ледную годность первой мрии. То есть после десятилетнего простоя, десятилетнего простоя, приступили к ее ремонту. Ну, докупили недостающие изделия, такие как двигатель, там, другие агрегаты отремонтировали и ввели ее в эксплуатацию. Сейчас Мария активно используется при э, коммерческих транспортных перевозках по всему Мрию, то, что мы иногда по телевизору видим. Мрия so busy, I know. Э, ну да, сейчас она как раз летает. Сейчас so, летает. Now. Yes. Now. Yes. Вот. Ну а вторая Мрия как была недостроенная, так и есть. And what, do you, what about collaboration with Turkey? Ну, я знаю много э, приезжает с разных стран заинтересованных лиц, наверное, в том числе из Турции, которые интересуются этим проектом, узнают, что для этого надо, чтобы его все-таки реализовать, достроить. Но инвестиции этот проект требует немалых, скажу честно. Bu Miria'nın bitmeyen kardeşinin burnu bu arkadaşlar. Ee, az önce söyledim Mr. Alexander ama bir tekrar etmek istedim. Arkada da Antonov 70'in gövdesi var. Yarısı var. Burada tutuyorlar ve bunlar biteceği günü bekliyor. What is percent of this aircraft now? For example, we can say 50% finished. About 30. 30. Mm -hmm. Fizilaj, centraplan, kvastovoy pireniya krylo, находится в другом цеху. Если появится новый инвестор, мы должны будем подобрать поставщиков взамен российских, выпустить новые чертежи, купить эти комплектующие. Evet, ikinci Miria'nın kardeşi arkamdaki arkadaşlar. Şu anda kuyruğunu görüyorsunuz. Az önce önündeydik e, Mr. Alexander'la. Onu bitirmek için e, çalışmalar devam ediyor. Umudu kesmiş değiller. Burada da başka uçaklar var. Arkamda her yerde burada bir gövde var arkadaşlar. Antonova doydum yani bugün. Doyuyorum şu anda. Şimdi bunu bitirmek için bütün elektrik sisteminden tutun, hidrolik, şu bu falan hepsini... E, değiştirmek zorunda kalmışlar. Çünkü işte daha önce Ruslarla bir işbirlikleri varmış ama o bitince tabi işler biraz durmuş. O yüzden e, bu uçak için şafak karanlık şu anda. Şimdi devam ediyoruz bakalım diğer taraflara doğru. Yani umuyorum bu sizi sıkmamıştır. Hani yarı İngilizce, yarı Türkçe e, başka bir şansım yok. Yani full İngilizce yapabilirdim ama sizin için arkadaşlar Türkçe'de anonslar yapmak zorunda hissediyorum kendimi. Şimdi beni yönlendirdi Mr. Alexander. Bu tarafa gidiyoruz. Вот это, например, отсек сборки переднего пола. Это панели F1 левая правая. For which model? Uh, for Anton 178. 178. Mm -hmm. Mm -hmm. You are all now working 178 here. Да. После предварительной прирезки и предварительной сборки они идут на склейку в автоклав. После склейки красятся и идут на сборку F1. Evet, buradaki turumuz sona erdi. Şimdi diğer taraflara doğru gidiyoruz. Şimdi, evet, şimdi arkamda görüyorsunuz kocaman bir yere geldik. Burası neresi biliyor musunuz? 
Burası uçakların kanatları için vesaire stres testlerinin yapıldığı yer. Yanımda Victor Ukolov var evet. ve e, bize şimdi anlatacak. Efendim sizi dinliyoruz. What are you doing here? Мы находимся в лаборатории испытаний на прочность, отделение испытаний на прочность и лаборатория, которая представляет собой цех размером 100 метров на 100 метров и наличием э, силового пола, который участвует в испытании. Вы видите, что вся площадь э, лаборатории заполнена э, самолетами и отдельными агрегатами из стенда. Вот сейчас вы слышите шум. Это испытывается самолет АН-178. Дается внутрь фюзеляжа давление 0,56 кг на сантиметр квадратный. Все равно, что летит на высоте 12,5 км. Когда мы спустимся вниз, вы увидите испытания планера этого самолета. В планер входит фюзеляж, шасси, крыло, механизация, хвостовое оперение. И внутрь дается избыточное давление. В процессе испытания мы проводим электрическую тензометрию для записи напряжений, которые возникают в тех или иных э, концентраторах напряжений на самолете. Поскольку этот самолет является прочностным экземпляром, кроме всего прочего, у нас э, на летной базе э, эксплуатируется Летные самолеты, где наклеены ну, меньшее количество датчиков, но всегда можно сравнить те напряжения, которые получены здесь, расчетные напряжения, те напряжения, которые записаны при полетах самолета. Когда эти три параметра на летном самолете, на прочностном экземпляре э, стат испытаний и расчетные примерно совпадают, это отлично и проектирование, и изготовление, и надежно будет эксплуатироваться самолет. Мы спустимся вниз, более близко вы посмотрите, вот это сейчас включена э, вибрация закрыл, стенда закрылка самолета Руслан Ан-124. Значит, это продолжается с, с 1982 года, когда эту лабораторию сделали и когда взлетел первый самолет Руслан. Практически вот сейчас у нас все самолеты, которые летают, экземпляры здесь находятся. Закрылок самолета Руслан испытывается. Вы видите перемещение э, самого закрылка, вращение трансмиссии, ходовых винтов, балок нагружения и система нагружения, которая нагружает этот закрылок. Это, это приложение нагрузок, турбулентность, возможные, причем максимальные, так что Пневмопушка для испытания конструкции на птицестойкости. Antonov 178. Şu anda yoğun olarak onun testlerinin üstündeler. Şimdi hemen devam ediyorum. Это первый самолет опытный АН-148, который успешно испытался и рекомендован был для проведения серийного изготовления с помощью завода в Киеве и Воронеже. Серийный, первый серийный самолет, который был выпущен Киевским авиазаводом и Воронежским авиазаводом. Это мы испытали, а носовую часть использовали для пилотажного стенда. Там, uh -huh. наверное, вы будете. Yeah. Да? Работа это очень трудная, трудоемкая. Если э, сказать, что с 1982 -го года мы занимались испытаниями самолета «Руслан», Вон он стоит. Дışarıda Ruslan var dedi. Şuradan bakarsan görürsün. Var. Şunun gövdesi Ruslan'ın gövdesi Antonov 124. Onu dedi test edebilmek için buradaki her şeyi çıkarttık ve onu buraya soktuk dedi. Şu anda burada herhalde bir 10 tane falan uçak var. Ruslan hepsine bedelmiş. Это стенд планера самолета Ан-178. Вы видите перемещение крыла с помощью гидроцилиндров нагружения. Да, и внутри избыточное давление. Вот 
Водой чем создается? Нет, воздух, сжатый With, воздух. with uh, compressed air. Руслан мы испытывали воздухом и с частичным заполнением воды, потому что объем колоссальный, а это же аккумулятор энергии может и крышу сорвать и шоку. Бурда да Антонов 178-ин янна гелдик. Шимди бурда хем гёвдэ иситтэсэ карш тест эдиолар, хем канатлары тест эдиолар. Yes, Mr. Victor. Да. Вы видите передняя стойка шасси макетная и гидроцилиндры нагружения, которые должны имитировать те нагрузки которые возникают при взлете и при посадке. Видите, перемещается консоль крыла. Все системы уравновешены, поэтому этот стенд стоканальный управляется от автоматизированных систем управления, которые находятся в зале АСУ. Крупнейшая лаборатория Европы. Ну, в Советском Союзе это была лаборатория ЦАГИ, Новосибирск, Сибня и мы. Значит, под действием перестройки как-то не одинаковые успехи, но нам удалось сохранить. Это автоматизированный стенд, управляющий планером самолета Ан-178. То есть все гидроцилиндры и электрогидравлический следящий привод командует от этого программного устройства. So all the hydraulic cylinders are controlled from this point. Если это необходимо, я же говорю, можно испытывать круглосуточно. Şimdi simülatörlerin ve test merkezinin olduğu yere geldim arkadaşlar. Burada e, simülatörler var, pilotlar burada eğitim alıyor vesaire. Şu simülatör Antonov 148, 158 ve 178'in e, bir benzeriymiş. Az sonra bunun içine gireceğiz. Ya şimdi içine gireceğim. E, bu videoda bunda uçuş yapacağım ama onu bu videonun içine koymayacağım. E, o hazır olduğunda eğer hazırsa siz bu videoyu izlediğinizde e, şu yukarıdan şey yapabilirsiniz, izleyebilirsiniz. E, şimdi bunun içine bir gidelim bakalım. Şimdi ben simülatörü bulmuşken biraz ara vereceğim ama burada uçacağım tabii ki. Onu da ayrı bir video yapacağım. Bu videonun içinde harcanmasın. E, şimdi biz turumuza devam ediyoruz ama bu simülatör uçuşu e, videosu ayrı bir video oluyor arkadaşlar. Şimdi Antonov'un bütün uçaklarının yaptıkları ve yapacakları bütün uçakların olduğu müze gibi bir yer var burada ama dışarıdan giriş yok tabii ki. Fabrikanın kendi içinde. Buraya geldim arkadaşlar. Şimdi burada anlatacak çok şey var. O yüzden bu videoyu çok uzatmayacağım. Ne yapacağım? Buradaki buranın yetkilisi işte bütün uçakları, bütün detayları bilen hangi yılda yapılmış, ne yapılmış, işte kaç kişi taşımış vesaire Onları bilen hanımefendiyle ayrı bir video yapacağım ve de onu ayrıca yayınlayacağım. Ben şimdi size bu videoyu izleyenler için yani sizin için çok kısaca şöyle bir anlatacağım ama hepsi hakkında gerçekten bilgim yok. O yüzden beni mazur görün. Şimdi şöyle bir bakalım baştan başlayalım. Mesela Antonov 2'den ekipmanlarımı koydum görüyorsunuz sahiplendim müzeyi. İşte Antonov'un işte 8, 10. 12 ki Atatürk Havalimanı'nda şunun bir kardeşi var Ket. Böyle gidiyor arkadaşlar. Bunların gerçekten çok değişik hikayeleri var. O yüzden o videoyu o yüzden ayırmaya karar verdim. Mesela Antonov 22. Bu Antonov bu da Antonov 22. Ama üstünde bir kanat var. Bu kanat da Ruslan'ın kanadı. Antonov 124'ün. Yani şu kanat. Şurada gördüğünüz kanat. Şu kanat arkadaşlar. Bunu onun üstüne koymuşlar. Bakın burada 225 var. Bu arada bu Buğran uzay mekiğini Space Shuttle taşıyan e, Miria. Bunun adı Antonov 225. Günümüzde de uçan aynı uçakmış. Yani bir tane var zaten. Ben zannediyordum ki hani, e, bu yapıldı çöp oldu. Yeni yapıldı bu falan da şey öyle bir yanlış algıya kapılmışım. Bir tane yapmışlar. İşte burada bunların taşıdığı yükler. Fotoğraflar, işte iş makinesi taşıyor. Bakın burada bir savaş yeti taşıyor. Ondan sonra burada da daha büyük bir ebatlı Ruslan var. Şöyle göstereceğim. Bakın benim yanımda nasıl kalıyor. Evet çekiliş yapayım mı? Şunu vereyim. Ama muhtemelen dünyada bir tanedir şu. Yani bize vermezler arkadaşlar. 
Yani burası böyle. Şimdi Antonov'un rüzgar tüneli var. Uçakların aerodinamiğinin test edildiği vesaire. Oraya geçiyorum hemen. Ee, burada bakıyorum başka. Bu videoda size gösterebileceğim neler var. Bakın burada küçük modelleri var. Uçağın içine mesela kamyon. Her şeyi taşıyor bunlar tabii ki. Kamyon koymuşlar. İşte burada diğer küçük maketleri var. Koltukların yalnız kumaşına kadar yapmışlar. Boyunluk desteğine kadar yapmışlar. Baya özenmişler Antonov'un prototipinde. Burada bir şey göstereceğim size. Ha, i̇yi hatırladım. Şimdi bakın burada Airbus A380'in aslında dedesi mi desem yani o Antonov 418 iki katlı 500 küsür yolcu taşıyan bir uçak. Bu Sovyetler dağılmadan önce planlanmış. Bakın burada da Antonov 218 var. Bu da 330'un falan benzeri ya da İlvişin 86 82 miydi? Onun benzeri. Bunları hepsini tasarlamışlar ama yapmak nasip olmamış arkadaşlar. Gayet güzel bir müze açıkçası. Ben çok beğendim. Araya bir tane şey koymuşlar şurada. Airbus koymuşlar da. Anlamadım bunu niye koymuşlar buraya. Ben olsam koymam yani. Şey çıkıyormuş düşünseniz altından. Hani Airbus'un modelini de biz yapmıştık da. Sonra Airbus oldu. Her neyse rüzgar tünelindeyiz. Şimdi rüzgar tüneline geldim ama burada bir sürü model var. İşte bir tane makine var böyle kocaman vesaire. Hemen bunları açıklaması için yetkili kişinin yanına gidiyorum. Mrs. Natalia burada. Hello Mrs. Natalia. Dobry day. Dobry, dobry večer. No, good day. <laughs> what are you doing here and what is this machine? Мы с вами находимся в рабочей части нашей аэродинамической трубы. Ведь с первых самых шагов создания нового самолета возникает необходимость подтверждения расчетных характеристик будущего изделия данными эксперимента, экспериментальных исследований. Mm -hmm. И на базе нашей аэродинамической трубы мы проводим полный цикл аэродинамических исследований. От проектирования самолетов, моделей самолетов, uh, проектирования экспериментального оборудования, изготовления этих моделей, до испытаний, выдачи рекомендаций и заключений. Это модель модификации самолета Ан-148. И высокая точность моделирования аэродинамических процессов в сочетании с высокой точностью оборудования обеспечивает нам хорошую сходимость аэродинамических характеристик моделей и натурного изделия. Труба предназначена для моделирования всех условий полета с той разницей, что модель у нас неподвижна, а движется воздушный поток, который приводится в движение вот нашим вентилятором. Основной вид испытания это испытание по определению всех составляющих аэродинамической силы и аэродинамического момента. Для этого труба оборудована, вот здесь вот наверху у нас находится, шестикомпонентными механическими автоматическими весами. Мы имеем возможность менять угол атаки с помощью нулеточной подвески весов и угол скольжения с помощью поворота всей рамы. Только так, в ту сторону. Вот так, наоборот. То есть вентилятор воздух разгоняет, там стоят спрямляющие лопатки, есть под полом обратный канал, и возвращается воздух вот сюда и попадает на модель. Давай. Mm -hmm. Ну, понял уже. Понятно, да? Mm -hmm. Значит, mm -hmm. размер, mm -hmm. <laughs> размеры у нас 4 метра большой эллипс, 2, 230 малый, и длина рабочей части 4 метра. Вот есть у нас, к примеру, лежит агрегат. Мы определяем mm -hmm. давление вот в каждой вот в этой точечке. Механизация смоделирована. Here, это это модель крыла Ан-70. Для определения взаимодействия системы двигатель и планер мы проводим испытания с имитаторами силовых установок. Uh, вот это имитатор силовой установки Ан-70. Нет, вот это модель МРИ. Мрия. Мрия. Мрия. Ан-225. Да. Здесь, вот здесь, на вот этой подвеске, здесь был, была Мрия. Бур, буран. Буран, да. Буран. Бу здесь был Буран. То есть мы испытывали взаимодействие, как самолет будет лететь, если у него сверху будет вот еще вот такое so вот изделие. На крыло 124-ки везли на Ан-22. Сверху крыло было. 
То есть собирали его в Ташкенте, угу. сюда перевозили вот сверху на, музей ему на, на 22 да, Эти испытания мы тоже здесь проводили. Угу. This, до, то, до того, как он полетел. Well before, before the, uh, Также мы проводим испытания по десантированию техники и парашютистов, ну, макетов, конечно, парашютистов mm -hmm. с самолета. Модели вот отсек крыла. Это отдельная модель, когда смотрим характеристики аэродинамического профиля, характеристики механизации. Um, Это у нас модель отсека крыла Ан-148. Бывает изолированное оперение, ну, различные бывают виды испытаний. Но кроме авиационной тематики, прикладные испытания, то есть здание высотное, сооружение, родина мать. Техника наземная, автомобильная техника, рельсовая техника. Besides Такие are, испытания uh, тоже здесь проводятся. Ветровые установки, спортивная тематика. Живые были у нас тут горнолыжники, живые. Велосипедисты, настоящие натурные. Велосипедисты, настоящие натурные. Велосипедисты, настоящие натурные. Велосипедисты, настоящие натурные. Велосипедисты, Şöyle söyleyeyim, ben mesela bu Antonov 225'in üstündeki buğranın ona koymadan önce test ettiklerini bilmiyordum. Ya da mesela az önce müzede gösterdiğim hani kanada taşıyan uçağı işte taşıtmadan önce burada test ettiklerini bilmiyordum. Hatta iş şu noktaya gelmiş, mesela şehire bir heykel koyacakları zaman onu bile test ediyorlarmış burada rüzgar tünelinde. Hatta gerçek insanlar gelip sporcular burada rüzgara karşı dirençlerini <gülüyor> e, deniyorlarmış arkadaşlar. Mrs. Natalia, thank you very much. Спасибо. Хорошо. Хорошо. Şimdi arkadaşlar dil bilmek önemli işte bilemiyoruz. O yüzden thank you very much. Evet arkadaşlar Antonov fabrikasındaki turum sonu erdi. Ve Antonov'un kullandığı havalimanına geldim. Ve yanımda bir Antonov 124 Ruslan var. Hemen bu uçağı ve diğer kardeşini çekeceğim Antonov 22 vesaire. Antonov fabrikasındaki gezimi umarım beğenmişsinizdir. Havalimanında bu uçağın incelemesini şimdi yapacağım ama onu farklı bir video olarak paylaşacağım. Ama sakın kızmayın hemen bu videonun peşine onu da yayınlayacağım arkadaşlar. Ee, videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Antonov Gostomel, Gostomel Airport burası. Tam telaffuzunu bilmiyorum beni affetsinler. Burada normalde şu arkamdaki hangarda e, Antonov 225 Miria, dünyanın en büyük kargo uçağı orada oluyordu. Hatta bugün bizi bekleyecekti ama bir operasyon gerçekleştirmesi gerektiği için dün e, maalesef gitti. Ama bize de zannediyorum şu anda 1, 2, 3, 4 veya 5 tane Ruslan kaldı arkadaşlar. Dolayısıyla hiçbir problem yok. Ama bu uçağın incelemesini yaptıktan sonra... Ee, sizlere şunu sözünü veriyorum. Antonov 225'i de mutlaka bir gün e, buraya geldiğimde yakalayıp inceleyeceğim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmemeyi, arkadaşlarınıza göndermeyi sakın unutmayın. Take Off Channel'da yepyeni böyle kilometre taşı videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Havacılıkla kalın.